హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్స్టైల్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం వీ ఆర్ గోయింగ్ టు సి ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రియాక్ట్ చేస్ అంటే ఈ సెషన్లో మన యొక్క మెయిన్ అజెండా ఏంటో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి సో ఫస్ట్ మనం అసలు వాట్ ఈజ్ రియాక్ట్ చేస్ అసలు రియాక్ట్ చేస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం అండ్ దాని తర్వాత వై వీ ఆర్ యూజింగ్ రియాక్ట్ చేస్ అంటే మనకి ఫ్రేమ్వర్క్స్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ మనకి చాలా ఉన్నాయండి యాంగ్లర్ కానీ రియాక్ట్ కానీ వ్యూ చేస్ కానీ అంటే మోస్ట్ ఫేమస్గా అయితే మనకి మూడు ఉన్నాయి సో ఈ మూడిట్లో మనం రియాక్ట్ చేసి ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అసలు రియాక్ట్ చేసి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకి యూజ్ అయ్యే బెనిఫిట్స్ ఏంటి అండ్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కేటగిరీ అంటే వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫీచర్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ త్రూ ద రియాక్ట్ చేస్ అంటే మనం రియాక్ట్ చేస్ ద్వారా అంటే యాంగ్లర్ వ్యూ చేసిలో లేనిది రియాక్ట్లో అసలు ఏముంది సో వై రియాక్ట్ చేస్ అనేది చూద్దాం అండ్ దాని తర్వాత మనకి రియల్ టైంలో రియాక్ట్ చేసి యూజ్ చేసి డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఒకవేళ ఉంటే ఏ ఏ అప్లికేషన్స్ అలాంటివి ఉన్నాయి అన్నది కూడా మనం చూద్దామండి అండ్ దాని తర్వాత రియాక్ట్ చేసి అనేది నేర్చుకోవాలనుకుంటే మెయిన్ ప్రీ రిక్వెస్ట్ కోర్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఏవేవి నేర్చుకోవాలి అండ్ ఎంతవరకు నేర్చుకోవాలి అండ్ బేసిక్ లెవెల్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ అవన్నీ కూడా చూద్దాం అట్ ద సేమ్ టైం ఇంత కష్టపడి నేను కోర్స్ నేర్చుకుంటే నా యొక్క శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే అబ్రాడ్లో కావచ్చు లేకపోతే ఇండియాలో కావచ్చు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ అసలు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎంతవరకు ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఈ యొక్క రియాక్ట్ చేసి లైఫ్ స్పాన్ ఎంతవరకు ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు నే ఈరోజు నేర్చుకున్నాను అండ్ వచ్చే సంవత్సరం వెళ్ళిపోతే అలాగైతే మనం ఇంత కష్టపడి నేర్చుకోవడం వేస్ట్ అండి సో ఎంతవరకు లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా నేను ఈ సెషన్లో మాట్లాడిపోతున్నాను సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద సెషన్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ రియాక్ట్ చేస్ మనందరికీ కూడా వచ్చే డౌట్ అసలు రియాక్ట్ చేసి అంటే ఏంటి రియాక్ట్ చేసి అంటే నేను అసలు ఏం చెప్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా నన్ను అడిగితే నేను ఏం చెప్పాలి అసలు రియాక్ట్ చేసి అంటే ఏంటి రియాక్ట్ చేసి ఈజ్ ఏ జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ ఫర్ బిల్డింగ్ ఫాస్ట్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ ద వెబ్ అప్లికేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఒక్కసారి నేను డెఫినేషన్ మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి రీడ్ చేస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి రియాక్ట్ జేఎస్ ఈజ్ ఏ జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ React JS is a JavaScript library for building fast and interactive user interfaces for the web applications as well as the mobile applications. Now, we will explain the definition of the definition. React JS is a JavaScript library. Okay, we will be perfect. Okay, React JS is a JavaScript library. Okay, we will not have a JavaScript library here. It is not a framework. Let me underline this. React JS is a JavaScript library. So, I will talk about this. So, I will underline it. Actually, we have a Angular framework. So, that is also a JavaScript. That is also a JavaScript based. చేసుకుని మనం డెవలప్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్ అయితే జావా స్క్రిప్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటాం బట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు రియాక్ట్ చేసి జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ అంటున్నాడు అంటే సంథింగ్ ఇక్కడ మనం మాట్లాడవలసిన టాపిక్ అనేది ఉంది ఓకే సో అండర్లైన్ దిస్ సో రియాక్ట్ ఈజ్ ఏ జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ ఫర్ ఎందుకోసం ఈ యొక్క జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ మనకి ఫర్ బిల్డింగ్ ఫాస్ట్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఏంటంట మనకి యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ డెవలప్ చేయడానికి ఈ యొక్క రియాక్ట్ చేసి అనే జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ మనకి యూజ్ అవుతుంది ఎటువంటి యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ మీరు బిల్డ్ చేయొచ్చు అంట ఫాస్ట్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ ఓకేనా మనం ఆ యొక్క యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది డెవలప్ చేస్తే బిల్డ్ చేస్తే అది యూజర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది యూజర్తో ఇట్ హ్యాస్ టు బి కమ్యూనికేట్ విత్ ద యూజర్ అంటే యూజర్ ఫీల్స్ మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అండి మనం రియాక్ట్ చేస్తూ డెవలప్ చేయొచ్చు ఓకే సో యూజర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం దాని యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే వీ కెన్ బిల్డ్ ఫాస్ట్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఫర్ దేనికి దేనికి మనం ఈ యొక్క యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ మనం బిల్డ్ చేస్తున్నామంట వెబ్ అప్లికేషన్స్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఓకే సో బోత్ మీకు వెబ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ కూడా మనం ఈ యొక్క రియాక్ట్ చేస్ అనే జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ యూజ్ చేసి మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ అనేవి డెవలప్ చేయొచ్చండి ఇక్కడ మనకి డెఫినేషన్లో వాడు ఇంక్లూడ్ చేయలేదు కానీ మీకు మీరు కార్ డ్రైవ్ చేసినప్పుడు మనకి స్క్రీన్స్ ఉంటాయి చూసారా
what is the benefit we get through that library react js anedi oka javascript framework ga vaadu manaki introduce cheyaledu this is introduced as a javascript library ani cheppi manaki introduce chestunnadu so ila introduce cheyadam valla ante what is the benefit you get through the library library valla manaku vache benefit entante the most important aspect of the react js is it generates the html in the run time okay i am repeating once again the most important aspect of the react js is it generating the html in run time ante idi html ni edit cheyadam kadandi run time lo html ni generate chestundi okay that is the point we need to understand ikkada maniki html lo unna data ni modify cheyadam kaadu edaithe maniki kotta ga html kavalo ఆ యొక్క కొత్త హెచ్టిఎంఎల్ని జనరేట్ చేసి మనకి ఇస్తుందండి ఓకే ఇన్ని రోజులు మనం ఎలా చేసాం హెచ్టిఎంఎల్ నుంచి మనం జావా స్క్రిప్ట్ని కాల్ చేసాం ఇప్పుడు అలా కాదు మనం డైరెక్ట్గా జావా స్క్రిప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ జనరేటింగ్ ద హెచ్టిఎంఎల్ మనకి ఏదైతే హెచ్టిఎంఎల్ కావాలో అది జావా స్క్రిప్టే జనరేట్ చేస్తుంది ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎవరిని కాల్ చేయదు ఓకేనా దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఆ జనరేట్ చేసిన హెచ్టిఎంఎల్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్కి డిస్ప్లే చేస్తుంది బ్రౌజర్లో మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్లో డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకేనా దట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ వీ గెట్ త్రూ దిస్ లైబ్రరీ ఓకే దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు డిస్కస్ అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క లైబ్రరీ వల్ల మనకి అప్లికేషన్ రెస్పాన్స్ స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ర్యాపిడ్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి అంటే మన యొక్క అప్లికేషన్ చాలా ఫాస్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మన యొక్క అప్లికేషన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా లోడ్ అవుతుంది ఓకే దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ లెర్న్ ఇన్ ద జేఎస్ఎక్స్ అండి అంటే ఇది మనకి ఎలా ర్యాపిడ్గా మనకి అంత ఫాస్ట్గా ఎలా లోడ్ అవుతుంది మనకి ఏ విధంగా బ్రౌజర్లో అంత ఫాస్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది అన్న టాపిక్ నేను జేఎస్ఎక్స్ అనే టాపిక్లో నేను మాట్లాడతాను దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ అనమాట సో దానికోసం నేను ఖచ్చితంగా కొన్ని సెషన్స్ తీసుకోవాలి సో నేను తీసుకుంటాను సో ప్రస్తుతానికి అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి మన యొక్క అప్లికేషన్ చాలా ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అవ్వడానికి కారణం వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఈజ్ లైబ్రరీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం జేఎస్ఎక్స్ అనే టాపిక్ కూడా మాట్లాడుకోబోతున్నాం దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ ద ఫాస్ట్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద రియాక్ట్ చేస్ ఓకే రైట్ పర్ఫెక్ట్ అండి మనకి అసలు రియాక్ట్ అంటే ఏంటో తెలిసింది వాట్ ఈస్ రియాక్ట్ అంటే మీరు ఆన్సర్ చేయగల పొజిషన్లో ఉన్నారు రియాక్ట్ ఈజ్ ఎ జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ ఫర్ బిల్డింగ్ ఎ ఫాస్ట్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ ద వెబ్ అప్లికేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఓకేనండి ఈ యొక్క పాయింట్ మనం మాట్లాడగలం అట్ ద సేమ్ టైం మీరు అక్కడ మనకి జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ అంటే ఏంటో మీరు మాట్లాడగలరు అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఆ లైబ్రరీలో ఇన్ డెప్త్గా మనకు వచ్చే చేంజెస్ ఏంటి లేకపోతే అక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ మనకి హెచ్టిఎంఎల్ క్రియేట్ చేయడం ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీరు మాట్లాడగలరు ఓకే ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అదంతా కూడా పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు మనం చూడవలసిన పాయింట్ ఏంటంటే రియాక్ట్ చేయస్కి ఇంత వైడ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎలా వచ్చింది ఇంత పాపులారిటీ ఎలా వచ్చిందంటే బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ ఇది మనకి ఓపెన్ సోర్స్గా అవైలబుల్లో ఉన్న జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ అండ్ మెయిన్గా దీని యొక్క కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే మన యొక్క ప్రాజెక్ట్లో క్రియేట్ చేసుకుంటామో ఏవైతే మన యొక్క అప్లికేషన్లో క్రియేట్ చేసుకుంటామో అవన్నీ కూడా మీరు రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు డైగ్రమెటికల్ ఫార్మేట్లో చూపిస్తున్నాను చూడండి మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్లో మీ యొక్క అప్లికేషన్లో ఏ అనే కాంపోనెంట్ బి అనే కాంపోనెంట్ సి అనే కాంపోనెంట్ యూస్ చేసుకున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఏ అనే కాంపోనెంట్ రిపీటెడ్గా కావాల్సి వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పేమెంట్స్ అనే కాంపోనెంట్ ఉందనుకోండి సో ఇప్పుడు మీరు అది మొబైల్ కొన్నా మీకు పేమెంట్ అనే కాంపోనెంట్ కావాలి లేకపోతే మీకు ల్యాప్టాప్స్ కొన్నా కావాలి టీవీస్ కొన్నా కావాలి రిఫ్రిజిరేటర్స్ కొన్నా కావాలి లేకపోతే డ్రెస్సెస్ కొన్నా కావాలి సో ఆ కాంపోనెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా మీరు రిపీటెడ్గా వాడతారు సో మీరు ప్రతిసారి ఆ కాంపోనెంట్కి మీరు కోడింగ్ అనేది రాసుకుంటూ వెళ్ళారు అనుకోండి మీకు మొత్తం ఆ యొక్క రిపీటెడ్గా యూస్ చేసే కాంపోనెంట్ కోసమే మీకు టైం అంతా అయిపోతుంది సో అలా కాకుండా మీరు రియాక్ట్ చేస్తులో మీరు రీయూజబుల్ ద కాంపోనెంట్ ఓకేనా అందుకోసమే మనం రియాక్ట్ చేసిన ఏమంటాం అంటే రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్ బేస్డ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లైబ్రరీ అంటాం ఓకేనండి రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్ బేస్డ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లైబ్రరీ అంటే మీరు ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ని రిపీటెడ్గా యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే హ్యాపీగా యూస్ చేసుకోవచ్చు మీరు అత్తమాను మళ్ళీ రిపీటెడ్గా దానికి కోడింగ్ చేయవలసిన పని లేదు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి చాలా టైం అనేది డెవలపర్కి చాలా టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మన యొక్క అప్లికేషన్ ప్రొడక్షన్కి చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది ఓకేనా దట్ ఈస్ ద సెకండ్ రీజన్ వై రియాక్ట్ చేసి హ్యాస్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ అ వైడ్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ పాపులారిటీ అంటే మన ఇట్ ఈస్ అ ఓపెన్
అండ్ కమింగ్ టు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం రియాక్ట్ జేఎస్ అనేది యూజ్ చేసుకుని అప్లికేషన్స్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పుకున్నాం కానీ ఎటువంటి వెబ్ అప్లికేషన్స్ మనం డెవలప్ చేసుకుంటామంటే బై యూజింగ్ రియాక్ట్ జేఎస్ వీ కెన్ డెవలప్ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అండి ఓకేనా సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనే పాయింట్ నేను ఇక్కడ చెప్పగానే మీలో చాలామందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది సార్ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ట్రెడిషనల్ వెబ్ అప్లికేషన్ అండ్ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే మనం యూజ్ చేసే మామూలు ట్రెడిషనల్ వెబ్ అప్లికేషన్కి ఈ యొక్క సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఓకే ఖచ్చితంగా నేను చెప్తాను బట్ బిఫోర్ వీ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ద సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ గురించి మనం తెలుసుకోబోయే ముందు ముందు అసలు మనకి క్లయింట్స్ అవర్ కమ్యూనికేషన్ ఏ విధంగా ఉండేది అంటే బిఫోర్ వీఆర్ కమింగ్ టు ద సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ కన్నా ముందు అసలు మనం ఎలా వర్క్ చేసే వాళ్ళము ఫస్ట్ అది చెప్పి అండ్ దాని తర్వాత నేను సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ అంటే అయితే చెప్తాను ఓకే సో ఫస్ట్ మీరు చూడండి సో మీరు ట్రెడిషనల్ వెబ్ అప్లికేషన్లో మీరు క్లయింట్ సర్వర్ యొక్క కమ్యూనికేషన్ మీరు చూసారనుకోండి ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ అంటే బయట మీకు ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి అప్లికేషన్ మన యొక్క అప్లికేషన్ని సో అది సో ఆ యొక్క హండ్రెడ్ మెంబర్స్ పంపించిన రిక్వెస్ట్ అంటే మీ అప్లికేషన్లో ఏదైతే రిక్వెస్ట్ వచ్చినాయో ఆ రిక్వెస్ట్ అన్నీ కూడా ఎవరు హ్యాండిల్ చేయాలండి సర్వరే హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి సో ఆ యొక్క రిక్వెస్ట్ని అన్నింటినీ కూడా ప్రాసెస్ ఎవరు చేయాలండి సర్వరే ప్రాసెస్ చేయాలి ఆ రిక్వెస్ట్స్ అన్నింటికి కూడా రెస్పాన్స్ ఎవరు ఇవ్వాలండి సర్వర్ ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ మీకు సర్వర్ మీద బర్డెన్ అనేది ఎక్కువ పడుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఆబ్వియస్గా మనకి ఫ్యూర్ రిక్వెస్ట్ అనేది హ్యాండిల్ చేసిన తర్వాత ఒక లిమిట్కి వచ్చేటప్పటికి ఆ సర్వర్ అనేది హ్యాంగ్ అయిపోతుంది సో మీ అప్లికేషన్ అనేది కంప్లీట్గా టెర్మినేట్ అయిపోతుంది అండ్ మళ్ళీ మనం రికవర్ చేసి మనం బగ్స్ అన్ని ఫిక్స్ చేస్తే మళ్ళీ మన అప్లికేషన్ అనేది అప్లోకి వస్తుంది అంతవరకు మీ యొక్క అప్లికేషన్ డౌన్లోనే ఉంటుంది సో ఇదివరకు అందుకోసమే మనం ఆ యొక్క వర్డ్స్ అనేవి ఇనివాలం మీ అప్లికేషన్ ఏంటంటే డౌన్లో ఉంది మీ అప్లికేషన్ ఎప్పుడు అప్ అవుతుంది ఇలాంటి మాటలు ఇనివాలం బట్ ఇప్పుడు మనం అసలు ఆ వర్డ్స్ ఏమి వినట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రియాక్ట్ చేసి కావచ్చు యాంగ్లర్ కాబట్టి వ్యూ కావచ్చు వీటి వల్ల మనం ఈ యొక్క సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ వల్ల మీ యొక్క అప్లికేషన్ అప్ అవ్వడం కానీ డౌన్ అవ్వడం కానీ అసలు ఈ పదాలే లేకుండా పోయి ఎందుకోసం అంటే వాళ్ళు కంప్లీట్గా మన యొక్క సర్వర్ మీద బర్డెన్ అనేది అవాయిడ్ చేశారు ఓకేనా టు ఓవర్కమ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ వీ ఇంట్రడ్యూస్ ద సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ సో ఇటువంటి ట్రెడిషనల్ వెబ్ అప్లికేషన్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఆల్ ద ఫ్రంట్ అండ్ పేజ్ కోడ్ లైక్ అంటే మన ప్రాజెక్ట్లో ఏవేవైతే మనం ఫ్రంట్ అండ్కి రాసుకుంటామంటే హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్లు రియాక్ట్ లేకపోతే యాంగ్లర్ లేకపోతే వ్యూ ఇలాంటి ఏవేవైతే మన యొక్క ప్రాజెక్ట్లో మన అప్లికేషన్లో రాసుకున్నామో అవన్నీ కూడా ఆల్ లోడెడ్ ఇన్ టు ద బ్రౌజర్ వెన్ యు ఆర్ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్ అంటే మనం ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ని సర్వర్కి సెండ్ చేస్తామో ఆ యొక్క ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ అప్పుడే ఇవన్నీ కూడా బ్రౌజర్లోకి లోడ్ అయిపోతాయండి ఓకేనా మొత్తం మన యొక్క అప్లికేషన్ యూజ్ చేసిన ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీస్ అన్నీ కూడా బ్రౌజర్లోకి ఫస్ట్ టైమే మీకు లోడ్ అయిపోతుంది అంటే మీరు అడగచ్చు సార్ లేజీ లోడింగ్ యూజ్ చేసుకుని నేను తర్వాత కాంపనెంట్స్ అంటే మాడ్యూల్స్ అన్నీ తర్వాత మాట్లాడుకుంటానంటే పక్క ప్రస్తుతానికి అయితే మీరు లేజీ లోడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ పక్కన పెట్టి మాములు జనరల్గా ఆలోచించండి ఓకే సో మొత్తం అన్ని ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీస్ మీరు ఏవేవైతే మీ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ మీ యొక్క అప్లికేషన్లో రాసుకున్నారో అవన్నీ కూడా మీకు బ్రౌజర్లోకి లోడ్ అయిపోతుంది నవ్ ఇట్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ పార్ట్ అంటే మీరు ఏదైనా ఒక రిక్వెస్ట్ని సెండ్ చేశారనుకోండి సర్వర్కి మీరు ఏదైతే పర్టికులర్ పార్ట్ అడిగారో ఆ యొక్క పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ మాత్రమే మీకు లోడ్ అయ్యి మీకు ఫ్రంట్ అండ్లో డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనం బై యూజింగ్ ద సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ అనేవి యూజ్ చేసి మనం సర్వర్ మీద లోడ్ అనేది రెడ్ యూస్ చేస్తాం అందువల్లే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అమెజాన్ కానీ రెడ్బోస్ కానీ ఇలా రియల్ టైంలో మీకు అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా మీకు వితౌట్ ఎనీ హ్యాంగ్స్ ఎనీ లోడ్లో మీకు ల్యాగ్స్ కూడా ఏమీ లేకుండా మీకు హ్యాపీగా రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ వల్లే సో మనం అసలు సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటో ఇంకొంచెం ఇన్డెప్త్గా చూద్దామండి ఓకే లెట్స్ గో సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం వాట్ ఈజ్ ఎస్పిఏ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ a web application or a
सो जीमेल लो मन की कोई स्टाटि कंटेंट्स उठाई अंत फर् एग्जापल मेरी इक जीमेल अने लगो चूस्त अभी मार्द दाने तरह दाने हेड पैन वे मेल दाने तरह इक नंबर आाक्सस अंड सैटिंग सिंबल इवन मार अं दाने तरह फुटर कच्चे बागे कापी रईट बिलांग टू गूगल जीमेल दिन फुटर अटार अभी मार अं सैड लफ्ट सैड बार बैनर्स इवेवी मार इवं स्टाटि सो इवन मैं रीफ्रे चयन वाल सर्वर मेद लोड अप्लीकेशन अने स्ल सो इक ऐंगुलेटे दो हू आर् स्टाटि एवेवते स्टाटि लगोस बैनर्स हेडर्स फुटर्स बार एवेवते स्टाटि वाटी रीफ्रे ओनली अदेस्टे इट वि रीफ्रे द कंटेंट फर् एग्जापल मन की डनमिक अतमा जीमेल मारेदे मन की इनबाक्स वे मेल सो आ मेल रीफ्रे सो दट का डनमिकली रीरइट द करे पेज अंत आरे पेज डनमिक कंटेंट रीरइटे मन की अपडेट चूप सो दट is called single page application danne manam single page application antam and deeniki best example vachesi जीमेल सो मेरी इंका गटे अड़गर स्पाटिफ ठीटर का जीमेल का गूगल मैप्स नैटफ्लिक्स इवन काम यूज ओनली बिहें द मैजि सिंगि पेज अप्लीकेशन अने यूज अंदमे वाटो कंटेंट अने असल वेट अंत ब्रउजिंग सिंपल राक मुदे फास्ट मन की चूपे दट वै सिंगि पेज अप्लीकेशन अंत अंत डिमेंड उ इकोक इमेज चूप चूँ ट्रडिशनल अच्छे मन की एव्री रिक्वेस्ट अंत प्रती रिक्वेस्ट की ए न्यू इनफर्मेस इज गिवेन दें ए न्यू वर्षन आफ् हॉल पेज मन की क्रोत हॉल पेज अने क्रियेटे अंत क्रोत मन या पेजो एपडेट जो मत मन या वे अप्लीकेशन मत अडेट हो सो अंदमक अप्लीकेशन ब्लू कलर पिंक कलर मारी पिंक ये मारी ऐल मन की सिंगि पेज अप्लीकेशन एमेंटे आ पीस आफ् अप्लीकेशन पिंक कलर में क्रोत अपडेट वा अदे मारे मल्ल दाने तरह यो कलर वा अदे मारे मोतमंत मारद इधे जस्ट सिंगि पेज अप्लीकेशन की सूपर एक्सप्लेनेशन ई थाट नीट अर्थमान ओके ओके पर्फेक्टी सिंगि पेज अप्लीकेशन अंटे नीट अर्थमें सो इंदा मैं जीमेल एग्जापल चूसा और सारी इतना रियाक्ट जेसने वेला फेसबुक वाड़ी का बट्टी मैं खचिता वाड़ की संबंधी एग्जापल को चूदा सो इनको सिंगि पेज अप्लीकेशन कांपोने कैग्रिगेटा अटे डिवे आर्टिकुर् कांपोने रीफ्रे फर् एग्जापल स्टोरी स्टोरी चक्सको स्टोरी क्ली सो स्टोरी कांपोने पर्टिकुलर कांपोने मन की लोडी रीफ्रे मन की अडेट होते हैं ओके फर् एग्जापल पस्ट कांपोने पस्ट लेकिन पस्ट रास्तार एना इमेज प्लेस सो इलांट पस्ट लिस्ट कांपोने रियाक्ट होते हैं ओके फर् एग्जापल इंकेदा डिस्क्रिपन पे ओके फर् एग्जापल पैन सर्च कांपोने ओके सर्च कांपोने वर्क आ सर्च कांपोने वर्क सो फर् एग्जापल इंका मन की सिंगि पोस्ट यानी लेकिन मन एक्सप्लोर से मन या शार लेते मन यूज मेसेंजर्स लेते मन क्रििये का इकोर मन फ्रेंड्स अपडेट एवरेवर मैं चाटा सो अट्ठी सो एक्ते एंड यूजर इंटराक्टो आयुक्त पर्टिकुर् कांपोने मैं रीफ्रे अडेट अंत का मत पेज अंत मन मन याकेशन अंत रीफ्रे अडेट फर् एग्जापल नीन चूँ इक मौस प्लेस चूस फ्रेंड्स रिक्वेस्ट चूपे अट दें टाइम इक प्लेस मेसेजेस चूपे सो इक नोटिफिकेस अं दिन तरह इक क्वि हेल्प सो इला प्रती फीचर फर् एग्जापल इक नीन होम क्लीको सो ना की पेज अने लोडी अंत नीन होम अंत इक मत इंकेम मारपो मत लफ्ट सैड अद ऐसी उठा अंड इक मन की ऐड्स उन्यो अभी ऐसी उठे अंड का मन की ऐसी उठा एक्त मन की पस्ट इक मार्च चूसरा पोस्ट मतमे मन को मारत अंत अपडेटेड पस्ट वस्ते मन मारपत फर् एग्जापल मल्ल क्लिक चूँ रीफ्रे अंत अनवांटेड इन मन की ओर फीड्स यानी चूँ इक मन की न्यूज फीड्स मेसेजेस वाच मार्केट इवीं मारवास पन ले ऐसीज उठा अवी एम मारो अंड अट देंट मैं काट्राक्ट्स एम मारवास पन ले ऐसीज उठा मन की एदे क्रोत पोस्ट अंत क्रोत अपडेटेड पोस्ट वो अभी मन अडेटे चूपना ओके सो आख पार्ट मत अंत पोस्ट कांपोने अदमे मन की अडेट होती ओके दिश व सिंगि पेज अप्लीकेशन ओके कदमी प्रती नीट सिंगि पेज अप्लीकेशन अंत इन मन एला रियाक्ट वर्को मैं एट अप्लीकेशन डेवलपनामो अर्थम रईट पर्फेक्ट
ఓకే పర్ఫెక్ట్ అండి ఇప్పటి వరకు మనం వాట్ ఈజ్ రియాక్ట్ చేసి అని చూసాం ఇప్పుడు మనం వై రియాక్ట్ చేసి అని చూద్దాం అసలు మనం రియాక్ట్ చేసి ఎందుకు యూస్ చేసుకోవాలి యాంగ్లర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు కదా వ్యూ చేసి యూస్ చేసుకోవచ్చు కదా సో వీ హ్యావ్ సో మెనీ అదర్ ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ ఉండగా మనం ట్రెడిషనల్ ఇది వరకు మనం ట్రెడిషనల్ వే ఆఫ్ వర్కింగ్ చేసేవాళ్ళం సో ఇవన్నీ ఉండగా మనం ఇవన్నిటిని కాకుండా రియాక్ట్ చేసి ఎందుకు యూస్ చేసుకుంటున్నాం దానికి తగ్గ రీజన్స్ ఏంటనేది ఒకసారి ఈ సెషన్లో చూద్దాం ఓకే లెట్స్ గో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి రియాక్ట్ చేసి అనేది యూజ్ చేసి మనం ఈజీగా మనం ఒక డైనమిక్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు అండి సో సింపుల్ టు క్రియేట్ ఎ డైనమిక్ వెబ్ అప్లికేషన్ బై యూజింగ్ ద రియాక్ట్ చేసి దాని తర్వాత పెర్ఫార్మెన్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అంటే మనకి అప్లికేషన్ యొక్క రెస్పాన్స్ కానీ లేకపోతే ఇంట్రాక్టివిటీ కానీ మనకి చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది బికాస్ ఎందువల్ల ఉంటుందంటే దానికి ప్యూర్గా ఒకే ఒక రీజన్ ఏంటంటే వర్చువల్ డామో అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి వన్ వే డాటా బైండింగ్ అండి ఈ రెండుట్ల వల్లే మనకి రియాక్ట్ చేసి అనేది ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇంత ఫేమస్ అయింది సో ఈ యొక్క వర్చువల్ డామ్ గురించి అట్ ద సేమ్ ఏంటంటే వన్ వే డాటా బైన్ గురించి నేను సెపరేట్ సెషన్స్ తీసుకుంటాను సో దాని గురించి ఇన్ డెప్త్గా అక్కడ మనం మాట్లాడుకుందాం అండ్ వర్చువల్ డామ్ గురించి అసలు బయట మీరు ఎక్కడ చూసినా సరే మీకు కంప్లీట్ పిక్చర్ అనేది రాదు అండ్ అర్థం కాదు కూడా మే చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది సో దానికోసం నేను మ్యాక్సిమం ఆఫ్ మ్యాక్సిమం సింప్లిఫై చేసి చాలా నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా అంటే మీకు వన్స్ మీరు విన్నారంటే పర్ఫెక్ట్గా నీట్గా అర్థమైపోవాలి సో ఆ విధంగా నేను రెడీ చేస్తున్నాను సెషన్ వన్స్ అది రెడీ అయిన తర్వాత నేను ఆ సెషన్లో వర్చువల్ డామ్ గురించి అండ్ వన్ వే డాటా బైన్ గురించి నేను ఆ సెషన్స్లో మాట్లాడతాను ఓకే అండ్ దాని తర్వాత రీయూజబిలిటీ కాంపోనెంట్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి మనం ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ అనేది మళ్ళీ రిపీటెడ్గా యూస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని కోడ్ చేయాల్సిన పని లేదు మనం దాన్ని రియూస్ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల మనకి ఏంటంటే డెవలపర్కి డెవలప్మెంట్ టైం అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది సో పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనం ఇంక్రీస్ చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం మనం మన యొక్క అప్లికేషన్ ప్రొడక్షన్కి గమ్మను రిలీజ్ చేసేయచ్చు ఓకే అండ్ దాంతో యూనియ డైరెక్షనల్ డాటా ఫ్లో అంటే మనకి డాటా అనేది ఫ్లో అయినప్పుడు యూనియ డైరెక్షన్లో డాటా ఫ్లో అవుతుంది దీనివల్ల మనకి అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ లేకపోతే మన యొక్క అప్లికేషన్ రెస్పాన్స్ కానీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అది ఏ విధంగా ఏంటనేది నేను నెసెషన్స్లో మాట్లాడుతాను అట్ ద సేమ్ టైం మనం రియాక్ట్ చేసి అనేది వెన్ కంపేర్ విత్ యాంగ్లర్ కానీ వ్యూతో కానీ కంపేర్ చేసుకుంటే ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అండి సో సింపుల్ యాజ్ అ ట్రైనర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ సో సింపుల్గా ఉంటుంది అండ్ చాలా ఈజీగా మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఓకే అండ్ దాని తర్వాత మనం రియాక్ట్ చేసి అనేది యూస్ చేసి మొబైల్ అప్లికేషన్స్ అనేవి ఈజీగా డెవలప్ చేయొచ్చు ఎందువల్ల అంటే రియాక్ట్ వాడే ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్కే మనకి రియాక్ట్ వాడు రియాక్ట్ టు నేటు అనే ఒక ఎక్స్టెన్షన్ అనేది రిలీజ్ చేస్తాడు బై యూజింగ్ దట్ రియాక్ట్ టు నేటు అనే ఎక్స్టెన్షన్ యూస్ చేసుకుని మనం మొబైల్ అప్లికేషన్స్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు అండ్ దాని తర్వాత డెడికేటెడ్ టూల్స్ వల్ల ఈజీ డీబగ్గింగ్ అంటే మనం రియాక్ట్ చేసి అని యూజ్ చేసి ఏదైనా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది రెడీ చేసాం అనుకోండి సో దాన్ని డీబగ్ చేసుకోవడానికి మనకి సెపరేట్ టూల్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది రియాక్ట్ వాడే సో మీరు యాంగ్లర్లో కానీ వ్యూలో కానీ చూసుకుంటే ఇటువంటి డెడికేటెడ్ టూల్స్ ఏమి మనకు లేవు సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద రీజన్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద రియాక్ట్ చేస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ మనం అంటే నార్మల్గా వదిలేయకుండా ఇంకొంచెం ఇన్ డెప్త్గా వెళ్తే మీకు అసలు రియాక్ట్ చేసి ఎందుకు యూజ్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఉన్న ఇన్ డెప్త్ పర్పస్ ఏంటో మీకు అర్థమవుతుంది అంటే ఎందుకు కంపెనీస్ రియాక్ట్ చేసి యూజ్ చేయడానికి ఎగ్గబడుతుంది అన్న విషయం మీకు అర్థమవుతుంది సో మనం ఖచ్చితంగా ఇన్ డెప్త్గా ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దామండి అంటే పైన మనం ఈ రీజన్స్ చూసి వదిలేయకుండా ఇంకొంచెం ఇన్ డెప్త్గా వెళ్దాం ఖచ్చితంగా నేను చెప్పాను కదా ప్రతి సెషన్ కూడా నేను ఇన్ డెప్త్గానే మాట్లాడతానని సో ఈ సెషన్ కూడా మనం అలాగే డీల్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఒక రియల్ టైమ్ సినారియో తీసుకున్నాను సో ఎలాగో రియాక్ట్ వాడిది ఫేస్బుక్కే సో యాక్చువల్గా రియాక్ట్ చేసి అనేది ఫేస్బుక్ వాడు డెవలప్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ చూపిస్తాను కదా అప్లికేషను ఇక్కడ ప్యూర్గా ఏదైతే ఫేస్బుక్ వాడు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశాడో దాన్నే మనందరికీ కూడా మనకి బెనిఫిట్ కింద మార్చేయడం అంట సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ మనకి ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకి ఫేస్బుక్ టూ థౌజండ్ నైన్ అండ్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఆ ఒక ఇయర్స్లో మనకి ఫేస్బుక్ అనేది ఫేస్బుక్ పేజ్ అనేది ఈ విధంగా ఉండేదండి సో ఏదన్నా ఒక న్యూ డాటా వచ్చింది అనుకోండి అంటే న్యూ నోటిఫికేషన్ లేకపోతే న్యూ పోస్ట్ ఏదో అంటే ఆ పేజ్లో ఏదో ఒక కాంపోనెంట్ అనేది అప్డేట్ అయింది సో అలాంటప్పుడు ఏమైందంటే ఇక్కడ చూడండి మీకు రైట్ సైడ్లో చూపిస్తున్నారు ఇనీషియల్లో డాటా చేంజ్ వచ్చినా లేకపోతే రియల్ టైమ్ డాటాలో చేంజ్ వచ్చినా లేకపోతే యూజర్ ఇన్పుట్లో మీకు చేంజ్ వచ్చినా
or remove the elements from the web page from the back end so for example meeku mee oka web page anedi undandi so ee web page ni meeru oka sari refresh chesaru oka dom object create ayindi okay perfect chaala baagundi so for example meeru ila ka number of times meeru refresh chesinappudu mee oka load anedi increase ayipoyi oka single web page ki meeku number of dom objects ani create ayipothundi so dani valla meeku em avuthundante memory consumption anedi perigipothundi at the same time meeku performance of the application anedi decrease ayipothundi ante application yokka performance anedi slow ayipothundi so deen antitni manam overcome cheyadaniki manam use chese concept entante react js ippudu react js em chestundante ikkada chudandi so for example meeku oka web page undandi so ee oka web page lo meeku daggara daggara oka seven components unnai so ee seven components lo oka simple ga oka component lo matrame change ochindi so dani kosam traditional way of working lo mana em chese vallo mottham ee oka chinna component lo change ochindi endukante single component lo change ochindi enduku మొత్తం వెబ్ పేజ్ అంతా కూడా మనం లోడ్ చేసేవాళ్ళం దానివల్ల మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా పెరిగిపోయాయి ఇప్పుడు మనకు రియాక్ట్ చేసి ఏం చేస్తుందంటే ఈ యొక్క సెవెన్ కాంపోనెంట్స్లో ఏ కాంపోనెంట్లో చేంజ్ వచ్చిందో అంటే ఏ కాంపోనెంట్ యొక్క స్టేట్ మారిందో ఏంటి ఏ కాంపోనెంట్ యొక్క డామ్ స్టేట్ మారిందో దా యొక్క కాంపోనెంట్ని మాత్రమే అప్డేట్ చేస్తుంది సో దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుందండి మనకి లోడ్ అనేది పెరగదు అట్ ద సేమ్ టైం మనకి మన యొక్క వెబ్ పేజ్లో మళ్ళీ డామ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరగదు మనకి ఏదైతే డామ్ ఉందో దానికి తగ్గ వర్చువల్ డామ్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఆ వర్చువల్ డామ్లో ఎక్కడైతే చేంజ్ జరిగిందో ఏ కాంపోనెంట్ లో అయితే చేంజ్ జరిగిందో అది మాత్రమే చేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది మిగతా కాంపోనెంట్స్ ఏమి చేంజ్ చేయడం జరగదు దీనివల్ల మనకి మెమరీ కన్సెప్షన్ అనేది తగ్గుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీకు అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకేనా దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ డన్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ విధంగా మనం రియాక్ట్ చేసి అనేది యూజ్ చేసుకుని మన యొక్క అప్లికేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాం ఇందువల్లే మన అప్లికేషన్ లో ఇందువల్లే రియాక్ట్ చేసి ఇంత పాపులారిటీ ఇంత ఫ్యాన్ బేస్ ఇంత ఎక్స్పాన్షన్ అనేది పెరగడానికి రీజన్ ఓకేనా ఐ హోప్ మీరు ఇప్పుడు దాకా ఏదైతే నేర్చుకున్నా వాట్ ఈస్ రియాక్ట్ చేస్ అండ్ వై వీఆర్ యూజింగ్ రియాక్ట్ చేస్ అనే కాన్సెప్ట్ మీకు పర్ఫెక్ట్ గా ఒక ఐడియా అనేది వచ్చింది రైట్ పర్ఫెక్ట్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ అండి ఇప్పుడు మనకి వాట్ ఈస్ రియాక్ట్ అండ్ వై వీఆర్ యూజింగ్ రియాక్ట్ అనేది క్లారిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం అసలు రియాక్ట్ చేసి నేర్చుకుంటే అసలు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి ఈ యొక్క శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉన్నాయి అసలు ఈ యొక్క కోర్స్ ఎక్స్పెన్షన్ అంటే లైఫ్ స్పాన్ ఎంత వరకు ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఓకే లెట్స్ గో సో మీరు ఇక్కడ పే స్కేల్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్లో రియాక్ట్ చేసి అని ఇచ్చారనుకోండి సో దీని యొక్క శాలరీ ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు చూడండి పర్ యానం ఇండియాలో మీకు సెవెన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ వరకు రియాక్ట్ చేస్ డెవలపర్స్కి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా వెబ్ డెవలపర్స్కి ఈ యొక్క శాలరీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ ద యావరేజ్ శాలరీ సో దీనికి కొంచెం తక్కువ ఉండొచ్చు దీనికి కొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చు సో ఇదే శాలరీ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్కిల్తో మీరు అబ్రాడ్ కానీ వెళ్ళారనుకోండి సో దే ఆర్ పేయింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ అండి మరి చాలా చాలా హ్యూజ్గా ఉంది ఇక్కడ నైంటీ వన్ డాలర్ అంటే నైంటీ వన్ థౌజండ్ డాలర్స్ అండి ఇవి ఓకే నైంటీ వన్ థౌజండ్ డాలర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ క్రోర్స్లో ఉంది నాకు తెలిసి మరి ఇంత హ్యూజ్ ఉండకపోవచ్చు మనం సగంలో సగం వేసుకున్నాం ఇట్స్ ఎ గుడ్ అమౌంట్ కదా అది కూడా క్రోర్స్లోనే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ నైంటీ వన్ థౌజండ్ డాలర్స్ అంటే ఇది చాలా హ్యూజ్ అమౌంట్ ఇది కూడా మళ్ళీ యావరేజ్ అంటున్నాడు ఓకే దిస్ ఈజ్ వెరీ బిగ్ మట అంటే ఎంత డిమాండ్ ఉందో చూడండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక మంచి కంపెనీలో ఈ యొక్క రియాక్ట్ చేసి అనే దాని మీద మీరు కూర్చుంటే సో రియాక్ట్ చేసి అనేది మనకి అబ్రాడ్లో చాలా సాలిడ్గా ఉంది అనమాట లేకపోతే ఇంత శాలరీ అనేది పే చేయరు కదా సో ఖచ్చితంగా డిమాండ్ అనేది ఎక్కువ ఉందని అర్థం ఓకే సో ఖచ్చితంగా రియాక్ట్ చేసి హ్యాస్ అ గుడ్ డిమాండ్ అండి ఓకే అండ్ దాని తర్వాత ఈ యొక్క రియాక్ట్ చేసి అనే కోర్స్ మనం నేర్చుకుంటే దీని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఎంతవరకు ఉండొచ్చు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్ సాలిడ్గా ఉంటుందండి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఎందుకోసం అంటే దీనికి ఉన్న ప్యాకేజెస్ అలాంటివి దీనికి ఉన్న లైబ్రరీస్ అలాంటివి అండ్ దీనికి ఉన్న బ్యాక్ అండ్ సపోర్ట్ అలాంటిది ఎందుకోసం అంటే ఫేస్బుక్ వాడిది అండ్ వీడు ఖచ్చితంగా ఇప్పటికే చాలా ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేవి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ లైబ్రరీ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఖచ్చితంగా మీకు అంటే మినిమమ్ ఆఫ్ మినిమం ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్ పక్కా ఉంటుంది అంటే మీరు నేర్చుకుంటే ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా మీరు సాలిడ్గా ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్ హ్యాపీగా మీరు సస్టైన్ అయిపోవచ్చు ఓకే అండ్ దాని తర్వాత మనం వేరే ఫ్రేమ్ వర్క్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే అసలు రియాక్ట్ చేస్ గ్రాఫ్ ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ గ్రాఫ్ అనమాట సో మీకు బ్లూ కలర్ లైన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ రియాక్ట్
ప్రొడక్షన్కి చాలా ఫాస్ట్గా తీసుకెళ్ళిపోయే అప్లికేషన్స్ అనమాట అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వన్ ఇయర్ లోపల మీకు ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళిపోవాలి అలాంటి అప్పుడు మీకు వెంటనే రియాక్ట్ తీసుకుంటారు అనమాట సో ఆ యొక్క రియాక్ట్ కోసం మీకు డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకోసమే ఆ బ్లూ లైన్ అనేది రియాక్ట్ అయింది పైన ఉంది సో మీకు యాంగ్లర్ అనుకోండి సాలిడ్ అప్లికేషన్స్ అంటే కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్స్ ఖచ్చితంగా యాంగ్లర్ రాస్తారు సో మీకు అందుకోసమే ఆ కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్స్ అందరూ ప్రతి ఒక్క కంపెనీ హ్యాండిల్ చేయలేదు కాబట్టి సో దాని యొక్క రిక్వైర్మెంట్ కొంచెం తగ్గచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం దానికి మీరు ఒకవేళ యాంగ్లర్ లాంటి కోర్సులో మీరు సెటిల్ అయ్యారు అనుకోండి మీకు ఖచ్చితంగా అది స్పాన్ మీకు వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది ఆ ప్రాజెక్ట్ సో అందువల్ల మీకు ఆ లైన్ క్రింద ఉంది సో రెడ్ లైన్ వ్యూ చేసు సో వ్యూ చేసి ఇప్పుడు కింద ఉంది కాబట్టి అది తక్కువ అని కాదు అది వ్యూ చేసి ఇప్పుడు ఇప్పుడే వస్తుంది సో అది ఖచ్చితంగా నాకు తెలిసి అది ఈ రెండింటిని కూడా మార్కెట్ డామినేట్ చేసేటట్టు ఉంది క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఖచ్చితంగా క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఎందుకోసం అంటే వ్యూ చేసి కూడా మనం చెప్తున్నాం వ్యూ చేసి నథింగ్ బట్ ఆఫ్ బెస్ట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ రియాక్ట్ చేసి అండ్ యాంగ్లర్ ఏవైతే బెస్ట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయో రియాక్ట్లోని యాంగ్లర్లోని సో అవన్నీ కూడా కలిపి మనం వ్యూ చేసిలో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఆ కోర్సులో కూడా నేను ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సో ఆ కోర్స్ నేను ట్రైన్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా సింపుల్గా ఇస్తున్నాడు అసలు ఒక ఫీచర్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి వ్యూ చేసిలో చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది అంటే మీరు రియాక్ట్లో యాంగ్లర్లో వన్ మినిట్ కష్టపడితే మీకు థర్టీ సెకండ్స్లో అయిపోతుంది సో చాలా బాగుంది అది కూడా నేను చూసాను సో దీ జాత స్టాటిస్టిక్స్ రికార్డింగ్ ద రియాక్ట్ వ్యూ అండ్ యాంగ్లర్ ఓకే సో ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ అని కాదండి మనకి ఏదైతే కంఫర్టబుల్ మనకి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ను బట్టి వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది తప్ప ఇది ఎక్కువ అది తక్కువ అనేది ఏమి ఉండదు సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ వాట్ ఈ జస్ట్ వాంట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ అనమాట బట్ ఎనీవే మీరు రియాక్ట్ నేర్చుకునే పర్సన్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా సాలిడ్గా లైన్ పైనే ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ హ్యాపీలీ మూవ్ ఇట్ అవుట్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ అండ్ దాని తర్వాత మీరు అడిగేది ఏంటి సార్ రియాక్ట్ చేసి యూజ్ చేసి రియల్ టైంలో ఇప్పుడు యూజ్ చేసిన అప్లికేషన్స్ ఏంటి బిలీవ్ మీ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఫైవ్ కంపెనీస్ అంటే టాప్ నాచ్ కంపెనీస్ రియాక్ట్ చేసి అనేది యూజ్ చేసుకుంటున్నాయండి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫేస్బుక్ మీకు అందరికీ తెలిసిందే అండ్ దాని తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ దాని తర్వాత మీరు రోజు చూసే నెట్ఫ్లిక్స్ దాని తర్వాత న్యూయార్క్ టైమ్స్ అండ్ డ్రాబాక్స్ ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇక్కడ మీకు ఏదైతే చూపించిన ఇవన్నీ కూడా టాప్ నాచ్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ కాదు ఇంకా టాప్ నాచ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా రియాక్ట్ చేసి అనేది యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుందండి అండ్ ఈ కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తున్నారని కాదు అసలు రియాక్ట్ చేసి అసలు మీరు నేర్చుకుందాం అనే ఆ థాట్ మళ్ళీ మీరు ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు బికాస్ దట్ హ్యాస్ దట్ మచ్ ఆఫ్ డిమాండ్ రియాక్ట్ చేసి అంత డిమాండ్ ఉంది ఓకే సో దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆల్సో టేకింగ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పడానికి అండ్ ప్రతి ఒక్క సెషన్ చెప్పడానికి నేను కూడా చాలా ఇన్డెప్త్గా చాలా అంటే వే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ స్పెషల్ అటెన్షన్ అనమాట అంత ఇంట్రెస్ట్ అంత అటెన్షన్ పే చేయవలసిన కోర్స్ ఇది సో ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే అసలు మీరు ఆలోచించవలసిన అవసరమే లేదు సో ఈ కోర్సెస్ అన్నిటికీ కూడా చాలా డిమాండ్ ఉంది అసలు ఫ్రంట్ అండ్ కోర్సెస్ వీటికన్నా హైలీ డిమాండెడ్ మనకి రియాక్ట్ కానీ యాంగ్లర్ కానీ వ్యూ కానీ ఇవన్నీ కూడా హైలీ డిమాండెడ్ కోర్సెస్ అండి ఓకేనా సో ఈ కోర్సెస్ అన్ని కూడా మనం హ్యాపీగా నేర్చుకోవచ్చు సో ఈ రియాక్ట్ అనే కోర్స్ మీరు నేర్చుకోవాలంటే అసలు ప్రీ రిక్వెస్ట్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం సో సింపుల్గా మీకు రియాక్ట్ చేసి అనేది నేర్చుకోవాలనుకుంటే మీకు ప్రీ రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్ సో హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ చాలా ఈజీ సో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేసిక్ కోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కావాలనుకుంటే మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద రియాక్ట్ చేయస్ సో మీరు ఎవరైనా రియాక్ట్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటే మీకు జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఐడియా ఉంటే ఓకే ఒకవేళ ఐడియా లేకపోతే ఒకవేళ మీరు మా దగ్గర ఈ కోర్స్ అనేది ఎన్రోల్ చేసుకుంటే మేము జావా స్క్రిప్ట్ కూడా మీకు ట్రైన్ చేస్తాం ఓకే ఐ హోప్ మీకు ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ నీట్ గా అర్థం కదా వాట్ ఈస్ రియాక్ట్ చేసి అండ్ వై వీఆర్ లెర్నింగ్ రియాక్ట్ చేసి అనే కాన్సెప్ట్ నీట్ గా అర్థం అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్స్ నుంచి ఐ విల్ డీల్ విత్ ద అంటే రెండు మూడు సెషన్స్ ఇంకా టూ త్రీ సెషన్స్ మీకు థియరిటికల్గా ఉంటుంది అండ్ ఫిఫ్త్ సెషన్స్ నుంచి ఐ విల్ గో విత్ ద ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే ఐ హోప్ ఈ సెషన్ ప్రతి ఒక్కరికి నీట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ స్టిల్ ఎనీ వన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ నో నీ టు వరీ ప్లీజ్ లెట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్ ఐ విల్ మీట్ టు దేర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ టిల్ దెన్ హ